பள்ளிக் கல்வித்துறையை பொறுத்தவரையிலும் மூன்றாம் தேதி பள்ளி திறப்பதற்கே காரணம் புதிதாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற பாட மாற்றங்கள் கரிக்குலம் என்று சொல்லப்படுகிற சிலபஸ் இந்தியாவிலே அனைவரும் இயக்கத்தக் கலவிற்கு மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லோருடைய பாராட்டுதலையும் பெற்றிருக்கிறது மூன்றாம் தேதி என்று நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தன் திருக்கரங்களால் அதை வெளியிட இருக்கிறார் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஏழு எட்டு பத்து பன்னிரெண்டு ஆகிய பாடத்திட்டங்கள் அனைத்தும் மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாண்டு காலத்திலே பாடத்திட்டங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் அறிவித்தாலும் கூட மாணவர் நலன் கருதி எட்டு பாடத்திட்டங்களையும் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டு பனிரெண்டு வகுப்பறைகளும் பாடத்திட்டங்கள் புதிதாக புத்துயரோடு பனிரெண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு பிறகு உயர்நிலைப்பள்ளியை மேல்நிலைப்பள்ளியை படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு போன ஆண்டு ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஆண்டு ப்ளஸ் டூ மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவிலே இல்லாத அளவிற்கு நம்முடைய பாடத்திட்டம் என்பது முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட்டதற்கு பிறகு அதில் என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிடவிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் இந்த பாடத்திட்டங்களை முழுமையாக மாணவர்களுக்கு கட்டுத்தர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏறத்தாழ நூற்றி இருபது இரநூத்தி இருபது நாட்கள் தேவைப்படுகிறது நமக்கு இருப்பதோ நாட்கள் விடுமுறை நாட்களை கழித்து பார்க்கின்ற போது நாங்கள் அரசின் சார்பாக இரநூத்தி பத்து நாட்கள் மட்டும்தான் பள்ளிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இடைவெளியில் இயற்கை மாற்றங்கள் ஏற்படுகிற போது அதில் விடுமுறைகள் விட வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படுகிறது பெற்றோர் மாணவர் நலன் கருதி நம்முடைய மாணவர்கள் இந்தியாவிற்கே ஒரு வழிகாட்டியாக திகழ வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தை நாளை மறுதினம் முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட இருக்கிறார் அப்படி வெளியிடும் போது இரநூத்தி பத்து நாட்களும் தொடர்ந்து விடுமுறை இல்லாமல் பாடங்களை கற்றுத்தந்தால் மட்டும்தான் அந்த புதிய பாடத்திட்டத்தை புதிய சிலபஸ் அதே நேரத்தில் மத்திய அரசு வியக்கத்தக் கடவுளுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற அனைத்தும் அவர்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே தான் மாணவருடைய நலன் கருதி மூன்றாம் தேதி என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எங்களுடைய வேண்டுகோளாக கூட வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது நான் அறிவிக்கப்படவில்லை நம்முடைய இயக்குநர் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கோடை வெயில் இருந்தாலும் கூட மாணவர் நலன் முக்கியம் என்ற முன்னோக்கத்தோடு தான் இந்த அரசு அந்த செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தி வருகிறார் ஆகவே பெற்றோர்களும் மாணவ செல்வங்களும் உங்கள் எதிர்காலத்தை பிரகாசம் உள்ள எதிர்காலமாக மாற்றுவதற்கு நம்முடைய அரசின் சார்பாக வைக்கப்படுகிற வேண்டுகோளை ஏற்று மூன்றாம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கின்ற போது உங்கள் எதிர்காலமே பிரகாசம் உள்ள எதிர்காலமாக மாற்றுவதற்கு புதிய பாடத்திட்டங்கள் அமைய இருக்கிறது ஆகிய மாணவர் அனைவரும் பெற்றோர் அனைவரும் கல்வியாளர்கள் மற்றும் கருத்து சொல்கின்ற அத்தனை பேரும் தங்கள் மனதிலே இதை ஏந்தி கொண்டு எங்கள் வேண்டுகோளை ஏற்று பள்ளி திறக்கிற நாளில் அனைவரும் பள்ளிக்கு வருகை தர வேண்டும் என்ற அன்பான வேண்டுகோளை உங்கள் நலன் கருதி நாங்கள் வேண்டுகிறோம் நன்றி வணக்கம் புதிய கல்விக் கொள்கையை பொறுத்தவரையிலும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்கள் அம்மா வழியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற தமிழக முதலமைச்சர் மாண்பு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் இருமொழிக் கொள்கை என்பதுதான் தமிழ்நாட்டுடைய நிலை ஆகவே அதற்காக நம்முடைய அமைச்சரவை கூட்டத்திலே இருமொழிக் கொள்கை என்ற முறையில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆகிய இருமொழிக் கொள்கை நம்முடைய அரசு நம்முடைய தமிழகத்தின் சார்பாக இருமொழிக் கொள்கை தான் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதையும் நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது போல தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க